దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ప్రభునందు ప్రేమన్న దేవుని శంఖమ దేవుని యొక్క ఉచితమైన మహాకృపను బట్టి గడిచిపోయిన ఆదివారము ఆరాధన దినము నుండి ఈ ఆదివారము ఆరాధన దినం వరకు ప్రభు తన కృపతో కాపాడినందుకు దేవునికి వందనాలు కొన్ని మాటలు వాక్య భాగం నుంచి ధ్యానం చేద్దాము ప్రతి ఒక్కరూ మీ గ్రంథాలు పరిశీలన చేయండి దేవుని మాటలు విందాము దేవుని మాటలు వినుట ఆశీర్వాదం ఈ ప్రసార మాధ్యమాల ద్వారా ఈ రీతిగా దేవుని నామాన్ని స్తుతించడానికి సంఘ బిడ్డలకు వాక్యం అందించడానికి ప్రభు చూపిన కృప కొరకు స్తోత్రాలు కాబట్టి మీ పరిశుద్ధ గ్రంథాలు మీరు పరిశీలన చేయండి వాక్య భాగం ధ్యానం చేద్దాము సమూహేలు మొదటి గ్రంథము ముప్పయవ అధ్యాయము ఆరోచనం మరియు తమ తమ కుమారులను బట్టి కుమార్తెలను బట్టి జనులకందరికీ ప్రాణము విసిగినందున రాళ్ళు రువి దావీదును చంపుదము రెండని వారు చెప్పుకొనగా దావీదు తన దేవుడని యహోవాను బట్టి ధైర్యము తెచ్చుకొనెను చిన్న ప్రార్థన చెందం కంట్లో మూసుకుందాం కృప కలిగిన మా తండ్రి వందనాలు ప్రేమ కలిగిన మా ప్రభు ఆ స్తోత్రాలు పరిశుద్ధుడవైన మా దేవ నీ పాదములకు వందనాలు ఇచ్చిన వాక్యమును బట్టి వందనాలు ఎలా వివరించాలో నీ దాసుడనైనా నాకు కావలసిన జ్ఞానమును మీరు దయచేయండి వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిని బట్టి వందనాలు అయా మాకిచ్చిన సంఘముల కొరకు కలవరి స్వత ప్రార్థన సహవాస సంఘముల కొరకు స్తోత్రాలు అనేక మంది ఇదిగో తండ్రి ఈ వర్తమానాలను ఈ వీడియో ద్వారా వీక్షిస్తుండగా నీ కృపతో నింపండి ప్రతి ఒక్కరిని దీవించండి మీరు ఆశీర్వదించమని వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ప్రతి ఒక్కరితో మాట్లాడండి బాబు అయాదిగో తండ్రి ప్రస్తుత పరిస్థితులను బట్టి సున్నాములో మంచి పరిస్థితులు మాకిచ్చి మా ప్రభుత్వాలను మమ్మల్ని అందరికొని కృపతో బలపరిచి వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిని దీవించి కొన్ని మాటలు మాకిచ్చి మీ ఆత్మతో నింపి మహిమ ఘనత ప్రభావాల పొంది మీరు మాట్లాడించమని మా ప్రభువును ప్రీకుమడనే సుక్రీస్ వారి పేట పెట్టుకొచ్చున్నాం తల్లి ఆమె తమ తమ కుమారులను బట్టి కుమార్తెలను బట్టి జనులకందరికీ ప్రాణము విసిగినందున రాళ్ళు రువి దావీదును చంపుదమ రెండని వారు చెప్పుకొనగా దావీదు తన దేవుడైన యహోవాను బట్టి ధైర్యము తెచ్చుకొనెను ఈ మాటను బట్టి మనం ధ్యానం చేద్దాం దావీదు అనే మాట కదా వెల్ బిల్లవుడు బాగుగా ప్రేమింపబడినవాడు అని అర్థం దావీదును బట్టి చాలాసార్లు మాట్లాడడం అనుదిన వాక్య ధ్యానాలలో కీర్తన గ్రంథం ద్వారా ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నాము కాబట్టి దావీదు అనే మాటను బట్టి మనం ఒక్కసారి కనుక పరిశీలన చేసినట్లయితే వెల్ బిల్లవుడు బాగుగా ప్రేమింపబడిన వాడు అని అర్థం వస్తుంది అందుకే దేవుడు కూడా దావీదును బట్టి మాట్లాడతాడు దావీదు నా ఇష్టానుసరణ మనుష్యుడు కాబట్టి దావీదు దేవు నీతిని పూర్ణముగా అనుసరించిన వాడు పూర్ణముగా అనుసరించి దేవుని స్థుతించిన వాడు దేవుని ఘనపరిచిన వాడు దావిది జీవితాన్ని బట్టి నేను కొన్ని మాటలు మీతో చెప్పాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను మరి ముఖ్యంగా మనం పరిశీలన చేసినట్లయితే కనుక దావిది జీవితంలో కొన్ని సంఘటనలు మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను దావీదు బెత్తల హేమడ్రెడ్డి ఎస్ఐ కుమారులలో చివరివాడు ఒక్కసారి చూద్దాం సమూహలు గ్రంథములో పదహారవ అధ్యాయంలో మనం ఒకసారి చూసినట్లయితే కనుక యశయి బిత్రహిమీడు అతనికి మొత్తం ఎనిమిది మంది కుమారులు మనకు కనిపిస్తున్నారు సమూహలు మొదటి గ్రంథంలో పదిహేడవ అధ్యాయంలో పన్నెండుచులో దావీదు యోధ బిత్రహిమ్ వాడుగు ఎఫ్రాతీయుడైన యశయి అనువాని కుమారుడు యశయ్ కెనమండుగురు కుమారుడు ఉండ్రి ఇక్కడ మనం చూస్తున్నట్లయితే కనుక యశయ్కి ఎనిమిది మంది కుమారులు ఎనిమిది మంది కుమారులలో కూడా చివరివాడు దావీదు ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేస్తాను సౌలు రాజు దేవుని చిత్తమును మీరి తప్పు చేసి పాపం చేశాడు కనుక సౌలును దేవుడు విడిచిపెట్టేశాడు బెన్యామిని గోత్రికుడు కిషు కుమారుడు సవులు దేవుని చిత్తమును మీరాడు చేయొద్దన పని చేశాడు కనుక దేవుడు సవులు విడిచిపెట్టేశాడు కనుక సవులు జీవితం పతనమైపోయింది కాబట్టి అన్నాడు దేవుడు అబ్బాయి నాకు సవులు వద్దు అందుకంటే ఒక్క మాట గుర్తు చేస్తా కనుక పదహార మొదరచులు మాట్లాడతాడు అంతటి హోవా సమూహలతో ఎలాగూ సెలవిచ్చను 
ఇస్రాయేలుని మీద రాజుగా ఉండకుండా నేను విసర్జించిన సవులు గుర్చి నీవు ఎంతకాలము దుఃఖింతువు నీ కొమ్మును తైలముతో నింపుము బెత్రహీముడ యశ యొక్కకు నేను పంపుచున్నాను అతని కుమారులు ఒకనిని నేను రాజుగా నియమించుదును దేవుడు చెప్పాడు సమూహల ప్రవక్తతో నీ కొమ్మును తైలముతో నింపుకో నువ్వు బెత్రహీమికెళ్ళు యశయ్య కుమారులు ఒక నేను రాజుగా నియమిస్తున్నాను సవులు విసర్జించేస్తానని చెప్పాడు కనుక అందుకే సమూహలు ప్రవక్త తన కొమ్మును తైలముతో నింపుకుని బెత్తలహేమకు వెళ్ళాడు ఆ ఊరి పెద్దలందరూ కూడా భయపడ్డారు ఎందుకని పూర్వకాలంలో ప్రవక్త ఊరికి వస్తున్నాడు అంటే శుభవార్త తీస్తున్నాడో కఠినమైన మాట తీస్తున్నాడో లేదా దుఃఖం తీస్తున్నాడో తెలియక వాళ్ళు బాధపడిపోతారు అందుకే ప్రవక్త వస్తున్నాడు ఊరి పెద్దలందరూ కూడా భయపడ్డారు భయపడి కనుక సమూహల దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగారు అయ్యా పర్వాలేదు మంచి వార్త తీస్తున్నాను అని చెప్పాడు తరువాత అప్పుడు బెషాయి దగ్గరికి వెళ్ళి నీ కుమారులు ఒక రాజుగా దేవుడు అభిషేకించబోతున్నాడు కానీ నీ కుమారులందరూ శుచిభూతులు కండి శుభ్రం చేయించు వారందరూ కూడా అని చెప్పినప్పుడు అందరూ కూడా ఒకరి తర్వాత ఒకరి తర్వాత ఒకరు వస్తున్నారు కనుక దేవుడు కనుక నాకెవరు వద్దు ఇంకెవరు లేరా అని అడిగాడు అసలు యాక్చువల్గా చూస్తే కనుక మరి యొక్క అమినాదాబు శమ్మ వీళ్ళందరూ కూడా ఏలియాబు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ అందరూ కూడా మంచి పర్సనాలిటీలు కనబడుతున్నాయి కానీ దేవుడు అన్నాడు గమనించాలి సుమ పదహార రాజ్యంలో ఏడొచ్చులో మాట్లాడతాడు అయితే యుహోవా సమూహలు తెలాగు సెలవిచ్చను అతని రూపమును అతని ఎత్తును లక్ష్య పెట్టకము మనుషు లక్ష్య పెట్టి వాడిని యుహోవా లక్ష్య పెట్టాడు నేను అతని త్రోసి వేసి ఉన్నాను మనుషులు పై రూపం లక్ష్య పెట్టుదురు కానీ యుహోవా హృదయం లక్ష్య పెట్టును కాబట్టి ఎలియాబును చూసి చాలా పెద్దోడు బాగున్నాడు ఇతను రాజు అవుతాడేమో అనుకున్నారు కానీ దేవుడు పై రూపాలు చూడ్డు కుమార్తె కుమారుడు వాక్యం వింటున్నావు దేవునికి పై రూపం వద్దు నీ అందం వద్దు నీ ఆస్తి వద్దు నీ అంతస్తు వద్దు నీ అధికారం వద్దు ఏమీ దేవునికి వద్దో కనుక నీ హృదయము కావాలి కాబట్టి నీ హృదయం దేవునికి అనుకూలంగా ఉందా దేవునికి అనుకూలంగా నువ్వు ఉన్నావా కనుక అందుకే ఏలియాబును చూసి బో ఇతడి కాబోసు యహోవో కోరుకున్నవాడు అక్కర్లేదు పై రూపం కనుక అలాగే అభినాదాబును చూస్తారు ఇతనేమో అతను కాదు క్షమ మూడవాడు కనుక పెద్ద పెద్ద పర్సనాలిటీలు వీళ్ళందరూ కూడా యుద్ధంలో ఆరి తీరిన వాళ్ళు ఎవరు నాకు వద్దన్నాడు అప్పుడు సమూహల ప్రవక్త అన్నాడు నీ కుమారులు అందరు ఇక్కడే ఉన్నారా అయ్యా ఉన్నాడు ఒకడు కడసారి వాడు ఒక్కసారి చూద్దాం జ్ఞాపం చేస్తా కనుక సమూహలు మొదటి గంధంలో పదహారవ ధ్యామలో పదకొండు వచ్చిన మాట్లాడతాడు నీ కుమారులు అందరు ఇక్కడ ఉన్నారా అని యశ్ అయిన అడుగగా అతడు ఇంకా నువ్వు కడసారి వాడు ఉన్నాడు అయితే వాడు గొర్రెల కాయిచున్నాడు అని చెప్పాను కడసారి వాడు చివరి వాడు ఎనిమిదవ వాడు కనుక అతను గొర్రెలు కాసుకుంటే అతని దగ్గర పర్సనాలిటీ లేదు లేకపోతే మంచి దేహదారుజ్యము లేదు అందుచేత వాళ్ళ తండ్రి గారు గొర్రెలు కట్టడానికి పంపించినట్లుగా చూస్తూ ఉన్నాం ఎన్హాబ్ ఏదేమైనప్పటికీ కూడా దేవుడు కనుక ఆయనకి పర రూపం అక్కర్లేదు ఎత్తు అక్కర్లేదు హృదయము కావాలి దేవునికి కనుక దావి హృదయం దేవునికి అనుకూలంగా ఉంది ఈ సమయంలో ఇదిగో ఇక్క వీడియో వీక్షిస్తున్న జీవితంలో వాక్యం వింటున్న జీవితంలో దేవునికి అనుకూలంగా ఉన్నావా నీ హృదయం అనుకూలంగా ఉందా పైకి భక్తి గల వారి వలె కనిపించి దాని శక్తిని ఆశ్రయించినట్లు ఉన్నావా ఏమంటే లాక్డౌన్ సమస్యల్లో ఉండగా పర్వాలేదు అనుకుంటూ సోమరపోతులకు నిద్రపోతున్నారా ఆరాధన లేకుండా ప్రార్థన లేకుండా ఏమంటే ఒకసారి ఆలోచన చేయి జాగ్రత్త సాతాను ఎంత బంధించేసాడో విశ్వాసం ఒక్కసారి చూడండి టోటల్ ఆలయాలని మూసేశాడు ఎప్పుడో దేవుని రాకుండా ఆలయాలు మూసేస్తారని కానీ ఇప్పుడే మూసేసిన పరిస్థితి వచ్చింది అందరు ఇష్టపూర్వకంగా మూసివేసుకున్నారు కారణం తెలుసండి ఎవరి కాళ్ళు ఇక ప్రాణ భయంతో గమనించాల్సిమా ప్రియ కుమార్తె నువ్వు దేవుని యొక్క మాట వింటున్నావు ఆలోచన చేయి నీ హృదయము జాగ్రత్త నీ మాటలు జాగ్రత్త నీ రూపము ఎత్తు నీ అందము ఆస్తి దేవునికి అక్కర్లేదు కాబట్టి దేవుడు హృదయాన్ని కోరుకుంటున్నాడు కనుక అందుకి కనుక జ్ఞాపం చేస్తా కనుక మనుషులు పై రూపాలు చూస్తారు యహోవా హృదయాలు లక్ష్య పెడతాడు ఇరిమే గంధంలో మాట్లాడుతున్నాడు కనుక అందుకే ఆయన హృదయాలు చూచేటువంటి దేవుడు కనుక మరి నీ పరిస్థితి ఎలాగుంది అందుకే దేవుడు కనుక ఎలియాబును కోరుకోల అమినాదాబును కోరుకోల షమ్మాను కోరుకోలేదు దావీదును కోరుకు కారణం తెలుసు అండి చివరబడిన దావీదు హృదయము దేవునికి అనుకూలంగా ఉంది కనుక అందుకే చదువు లేకపోయినా శాస్త్రం లేకపోయినా లేకపోతే ఇంకేమి లేకపోయినా దేవుని ఇందులో భయభక్తులు కలిగి ఉంటే కనుక అందుకే యహోవై అందరు భయభక్తులు కలిగి జ్ఞానమునకు మూలము అనే వాక్యం మాట్లాడతాం అది అందులో కనుక ప్రియా దేవుని బిడ్డ మరి నీ జీవితంలో నువ్వు ఎలాగున్నావు 
నీ హృదయం ఎలాగుంది ఈ లాక్డౌన్ విషయంలో ఈ వాక్యం వింటూ కూడా నువ్వేం చేస్తున్నావు కనుక వాక్యం వినలేక చాలా మంది కూడా ఏమండి ఈ సీరియళ్ళు చూసుకుంటూ లేకపోతే ఇంకేవి పనికి మళ్ళీ చూసుకుంటూ లోకానుసారంగా జీవిస్తున్నారు తప్ప దేవునికి అవకాశం ఇవ్వట్లేదు దేవుడు ఎంత కాళ్ళు ఇచ్చాడండి అన్ని పారిశ్రామిక రంగం ఆగిపోయింది వ్యవసాయ రంగం ఆగిపోయింది సేవల రంగం ఆగిపోయింది ఆల్ టోటల్ నిర్మాణ రంగాలు అన్ని రంగాలు కూడా ఆగిపోయినాయి ఇప్పుడిప్పుడు కొంచెం కొంచెం సడలింపు వస్తున్నాయి కాబట్టి నాళ్ళు కూడా దేవులకి ఎదగాలి నువ్వు బిడ్డల కొరకు ప్రార్థన చేయాలి పిల్లలకు ఆటలు లేవు పాటలు లేవు ఏమీ లేవు ఇటువంటి స్థితి వచ్చింది కనుక ఎక్కువ దేవునితో గడపాలి కనుక కాబట్టి జ్ఞాపకం చేస్తా కనుక దావీదు యశయ్య కుమారులు చివరి వాడు కరసారి వాడు నేను జ్ఞాపకం చేస్తా అంత మాత్రమే కాదండి దావీది గురించి మాట్లాడితే మరి పదహారు జం పద్దెనిమిది వచ్చులు చిత్తగించము బెత్లే హిమడు అని యశయ్య కుమార్ ఒకరు చూచితి మీ అతడు చమత్కారముగా వాయింపగలడు ఏమంటే వీణ చమత్కారంగా వాయించేవాడు దావీదు వీణ వాయించేవాడు దావీదు గుర్తు చేస్తా కనుక కనుక మొట్టమొదటి చూస్తే కరసారి వాడు చమత్కారంగా వీణ వాయించగలిగిన వాడు అంత మాత్రమే కాదండి ఆ సౌల్ రాజుకు సాతాను పట్టినప్పుడల్లా కూడా దురాత్మ పట్టినప్పుడల్లా కూడా దావిది వచ్చి వీణ వాయిస్తే కనుక దేవు నామం పేరట ఆ సాతాను దురాత్మ పారిపోతూ ఉండేది అందుకే దావిది వచ్చి సవులకు గమన చాలుసుమా కనుక వీణ వాయిస్తూ ఉండేవాడు సవులు స్వస్థపడుతుండేవాడు ఇలా ఉండగా దావిది జ్యూతులు ఇంకొక స్టాప్ దేవుడు పెంచాడు భయభక్తులు కలిగి ఉన్న కారణంగా కాబట్టి సవులకు ఆయుధాలు మోసేవాడు అయ్యాడు అదే ఇరవై ఒకటి అధ్యాయలు చూస్తే దావీదు సవులు దగ్గరకు వచ్చి అతని ఎదురు నిలువబడగా అతని ఎందు సవులకు బహు ఇష్టం పుట్టెను అతడు సవులు ఆయుధములు మోయువాడాయను ఇప్పుడు గుర్తు దేవుడు తన బిడ్డ హెచ్చిస్తున్నాడో కడసారి వాడు లెక్కలేని వాడు సక తన తండ్రి అయినటువంటి యశయ్య కూడా పెద్ద కొడుకులను చూసుకున్నాడు కానీ చిన్న కొడుకును చూడలేదు కానీ అందుకే మనుషులు విసర్జించినది కనుక గమనించాల్సిమా కనుక ఒకవేళ నువ్వు విసర్జించేవేమో నాకు అక్కర్లేదు అనుకున్నావేమో నువ్వు విడిచిపెట్టేవేమో కనుక నిన్నట కనుక అది దేవుని దృష్టిలో కనుక దేవునికి ఇష్టమైతే కనుక ప్రియ దేవులారా నువ్వు లెక్క లేకుండా ఎవరిని చూస్తున్నాం వాళ్ళే ముందు వీళ్ళే ముందు అని కానీ వాళ్ళ హృదయాలు కనుక దేవునికి అనుకూలంగా ఉంటే దేవుడు వాళ్ళని ఎక్కువగా ప్రేమిస్తాడు కనుక అందుకే మనుషుల దృష్టికి హేమైన వారు దేవుని దృష్టికి ఇష్టమైన వారు కావచ్చు కనుక తండ్రి దృష్టికి లెక్క లేని వాడు దావీదు అనల దృష్టికి లెక్క లేని వాడు దావీదు ఒకళ్ళు మనుషులతో తులసి వేయబడ్డావా మనుషులు ఇష్టపట్టలేదా కానీ దేవునికి నీ హృదయము కావాలి నీ హృదయం దేవునికి అనుకూలం అంటే ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడో కాబట్టి కదా దావిదిని ఎలా కోరుకున్నాడో అంచెలు అంచెలుగా అంచెలు అంచెలుగా హెచ్చించాడు కనుక ఏమైనా గుర్రెల కాపర్ని వీణ వాయించగలవాడు ఆయుధాలు మోసేవాడుగా కనుక ఇలాగున గమనించాలి సౌలు కుటుంబం అనే పరిచయం మేడ ఆయుధాలు మోసేవాడలో పోయి సౌలుకు అల్లుడయ్యాడో ఎంత గొప్ప భాగ్యం అండి దేవుడు తను ప్రేమించిన బిడ్డలను ఎంత ప్రేమిస్తున్నాడో కనుక మనల్ని కూడా ఒకసారి చూస్తే కనుక మన పూర్వీకులు ప్రభువును తెలుసుకోలేదు వాళ్ళు ప్రభు ఇప్పు రాలేదు వాళ్ళం కనుక వాళ్ళ జీవితాలను కూడా దేవునికి దూరంగా సాగిపోయినాయి కానీ దేవుని కృప ఎందుకంటే వాళ్ళ జీవితాలు ఎంత గొప్ప భాగ్యాలు అనుభవించలేదు వాళ్ళు కానీ ప్రభువును కలిగి ఉన్నందున ఇవాళ మనకి ఎంత హెచ్చించాడో దేవుడు కనుక అందుకే ఇవన్నీ కూడా ఆయన ఇచ్చినాయి కనుక ఇవాళ మనం ఉండే ఇళ్ళు కానివ్వండి మనం వేసుకున్న వస్త్రాలు కానివ్వండి లేకపోతే తిరిగే వాహనాలు కానివ్వండి తినే భోజనం కానివ్వండి త్రాగే నీరు కానివ్వండి ఏమంటే గత దినాల్లో చూస్తే కనుక సరైన నీరు కూడా త్రాగేటువంటి వారు కాదు కానీ వాళ్ళు ఎంత మంచి నీరు ఇస్తున్నాడో దేవుడు ఏమంటే ఎంత చక్కని భోజనం పెడుతున్నాడు అందుకే దేవుడు తన్ను ప్రేమ అందుకే తన్ను ప్రేమించి వారి కొరకు ఆయన ఏవి సిద్ధపరచను అవి కంటికి కనపడలేదు చెవికి వినపడలేదు మనిషి హృదయమునకు గోచరము కాలేదు అని చెప్పేసి దేవుని వాక్యంలో కొరింది పత్రికలో రెండో ధ్యామలో తొమ్మిది వచ్చిలో మాట్లాడుతున్న కనుక ఎవరిని దేవుడు ప్రేమిస్తాడో వారిని అంచెలంచెలగా హెచ్చిస్తాడు కనుక ఇలా గుల్యాతును చంపి దావీదు మరి సవులకు అల్లుడైనట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి జ్ఞాపకం చేస్తున్నప్పుడు మరి ఇక సమూహలు మధురి గంధములు పద్దెనిమిదవ అధ్యాయములో నేను జ్ఞాపకం చేస్తా కనుక కాబట్టి ఒకసారి చూసినట్టు ఇరవై ఏడు వచ్చిన చూస్తే కనుక గడువు దాటకమును పెళ్ళేచి తన వారితో పోయి ఫిలిస్తీన్లలో రెండు వందల మంది హతము చేసి వారి ముందోళ్ళు తీసుకుని వచ్చి రాజుకు అల్లు డగుటకే కావలసిన లెక్క పూర్తి చేసి అప్పగింపగా సవులు తన కోమతి అని మేకాలను అతనికి ఇచ్చి పెండ్లు ఇచ్చేసాను ఎలా హెచ్చించాడు దేవుడు మరి మన జీవితాలు కూడా హెచ్చించు గొప్ప దేవుడు కనుక ప్రియా దేవుని బిడ్డ నువ్వు ఆలోచన చేయి కాబట్టి సవులు కలుడు అయ్యాడు ఎంత హెచ్చించాడో అల్లుడు నుంచి శ్రమల జీవితంలోకి దావిదే ఎందుకంటే అల్లుడైన తర్వాత సవులు దుర్బుద్ధి ప్రవేశించింది దుష్టబుద్ధి ప్రవేశించింది దురాత్మ ప్రవేశించింది సవులు కనుక అయ్యో దావిదు బ్రతికున్నంత కాలం నా బిడ్డలు ఎవరు కూడా రాజ్యానికి రారు అని అనుకున్నాడు 
అనుకోవడమే గమనించాల్సిమా దావిదును చంపలు ఎన్నిసార్లు ప్రయత్నాలు చేశాడు కనుక కాబట్టి ఇప్పుడు గుర్తు చేస్తా కనుక సవులు దావిదును చంపలు ఎన్నిసార్లు ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ కూడా దావిదును దేవుడు సవుల చేతికి అప్పగించలేదు కానీ సవులని దావిదికి అప్పగించినట్లుగా వాక్యం అనేక సార్లు మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇలాగున సవులకు భయపడి దావిది అనేక ప్రాంతాలకు పారిపోయాడు కనుక జీపరణ్యములు అఖిల మన్యములు ఎనిమిదే అరణ్యములు అనేక చోట్ల కొండల్లో గుట్టల్లో అనేక గుహల్లో కూడా దావిది దాక్కున్నట్లుగా ఎనిమిదే అరణ్యములు మనం చూస్తూ ఉన్నాం సవులకు భయపడి అండి ఒక్కసారి సవులను చంపడం దావిదికి పెద్ద కష్టమైన పని కాదు చంపగలడు దేవుడు అప్పగించాడు కూడా కానీ బట్ యుహో వచ్చేత అభిషేకం ఉందినమని నేను ఎంత మాత్రము చంపను ఎనిమిది అరణ్యములు మాట్లాడు అఖిల మన్యములు కూడా మాట్లాడు కనుక ఎందుకనంట కనుక దేవుడు అంటే భయం కాబట్టి దేవుని తర అభిషేకించబడిన వాడు కనుక సవులు రాజు కనుక తన చంపడానికి దావి దావిది చేతికి చిక్కినప్పటికీ దావిదు సవులను విడిచిపెట్టాడు నేను గుర్తు చేస్తాను అందుకే నువ్వు కూడా జ్ఞాపకం చేసుకో ప్రే దేవుడులారా దేవుని యొక్క వాక్యం మనతో మాట్లాడు దేవుని యొక్క వాక్యం భయపడినట్లయితే దేవుడు నిన్ను దీవిస్తాడు దీవిస్తాడు కనుక కాబట్టి ఎలాగున చివరికి సవులకు భయపడిపోయి కనుక సవులు రాజ్యములంతా కాలం వరకు నాకు క్షేమం లేదు కనుక వెళ్ళిపోదామని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఒక చూద్దాం మన అంశంలోకి వెళదాం సమూహలు మొదటి గంధములోకి వెళితే కనుక ముప్పై చులోకి వెళితే కనుక నేను గుర్తు చేస్తే గమనించాల్సిమా ఫిలిస్తీన్ రాజు అయినటువంటి ఆకీషు దగ్గరకు పారిపోయినట్లుగా చూస్తూ ఉన్నాం ఎందుకంటే ఫిలిస్తీన్ రాజ్యములోకి శత్రు రాజ్యములోకి పారిపోయి ఎందుకంటే శత్రువుకు శత్రువు మనకు మిత్రుడు ఇది ఒక యుద్ధ నీతి శత్రువుకి శత్రువు మనకు మిత్రుడు ఎందుకంటే సవులకు శత్రువులు ఫిలిస్తీను కాబట్టి సవులు ఫిలిస్తీలు ఇద్దరు శత్రువులు కనుక కాబట్టి ఇప్పుడు దావీదు కనుక గమనించాల్సిన ఫిలిస్తీన్ దగ్గరికి వెళ్ళినట్టు చూస్తున్నాం కాబట్టి శత్రువుకు శత్రువు కాబట్టి మనకు మిత్రుడు కనుక అందుకే దావీది ఇప్పుడు ఫిలిస్తీన్ రాజు అనేటువంటి ఆకేషు దగ్గరికి వెళ్ళినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం కనుక తనతో వెంట పెట్టుకుని ఆరు వందల మందిని చాలా బలసూరులు కనుక బలము కలిగిన వారు మంచి శూరత్వం కలిగిన వారు వారందరూ కూడా వెంట పెట్టుకుని దావీదు కనుక మరి ఫిలిస్తీన్ రాజు ఆకేషు దగ్గరికి వెళ్ళినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మరి ఆకేషు వారికి సిక్లగు అనే పట్టణాన్ని ఇచ్చాడు సిక్లగు అనే పట్టణాన్ని ఇచ్చాడు జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఆ పట్టణంలో దావీదు తన భార్యలు తన పిల్లలు కనుక తనతో వచ్చిన వారందరూ కూడా అక్కడ గృహాలు కట్టుకున్నారు సిక్కలకు అనే పట్టణంలో వారు నివాసం చేస్తూ ఉన్నారు చేస్తూ ఎక్కడ ఫిలిస్తీన్ దేశంలో ఇలా ఉండగా ఇస్రాయేలు దండెత్తి ఫిలిస్తీన్ యుద్ధానికి వచ్చినప్పుడు ఆ కిషు రాజు దావి దగ్గరకు వచ్చాయా నువ్వు నాతో యుద్ధానికి రావాలి అని కోరుకున్నాను కానీ ఫిలిస్తీన్ సర్దారులు చెప్పారు అతను మనతో యుద్ధానికి రాకూడదు అతడు మనతో యుద్ధానికి వచ్చినప్పుడు అటువైపున తన వారందరినీ చూసి అటు ఎత్తవలసిన కత్తి మన మీదకి ఎత్తాడంటే దావిదు పరాక్రమం కలిగిన వాడు కనుక అతను కనుక కత్తికి ఎదురు లేదు కాబట్టి అతను రావడానికి వీలు లేదు అని పిలిస్తే సర్దారు లాభ్ చేశారు అయినా కానీ మరి ఆ కిషు రాజు దృష్టికి కనుక మరి తను నిష్పక్షపాతముగా ఎటువంటి కల్మష్యం లేని వాడు ఉన్నాడు కనుక దావిదురు కూడా వెంట పెట్టుకుని తీసుకువెళ్ళాడు యుద్ధానికి అయినా కానీ ఫిలిస్తీన్ సర్దార్లు ఒప్పుకోవాలి మూడు రోజుల ప్రయాణం చేశారు వాళ్ళు యుద్ధానికి వెళ్ళటానికి ఫిలిస్తీన్ సర్దార్లు ఒప్పుకోలేదు కాబట్టి భార్యలను బిడ్డలందరూ సిక్కల గురించి పెట్టి కనుక వీళ్ళందరూ కూడా మరి ఆయుధాలు ధరించి వెళితే ఫిలిస్తీన్ సర్దార్ దయచేసి దావిదు నా తనను చెన్నక పంపించేయండి యుద్ధంలో వాళ్ళ వాళ్ళు సౌల్ రాజు తన మామగారు తన బాంబర్ యోనాతాను ఇటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా కనిపిస్తే అటు తన అన్నలు కనిపిస్తే అటు ఎత్తాల్సిన కత్తి మన తరపున ఎత్తాల్సిన కత్తి మన మీదకి ఎత్తాడనుకోండి చాలా నష్టం కలుగుతుంది కనుక వద్దు అని చెప్పినప్పుడు అప్పుడు ఆకిష్ట చెప్తాడు నువ్వు నా దృష్టికి ఒక కనుక దేవదూతలాగా నువ్వు ఉన్నావు కనుక నేను నేను ఇబ్బంది పెట్టను కాబట్టి కానీ మా వాళ్ళు ఒప్పుకోవట్లేదు కాబట్టి దయచేసి కనుక నువ్వు వెనక తిరిగి వెళ్ళిపో అది ఇక్కడ మాట్లాడతాడు ఒక్క మాట గుర్తు చేస్తాను ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో ఆ రోజుల్లో చూస్తే కనుక కాబట్టి గుర్తు చేస్తాను అందుకే కాబట్టి ఆ కిషు దావిదిని పిలిచి యహోవా జేముతోడు నీవు నిజంగా యథార్థ పరుడు విన్నావు దండులో నువ్వు నాతో కూడా సంచరించట నా దృష్టికి అనుకూలమే నీవు నా యొక్కకు వచ్చిన దినము నుండి నీటి వరకు నీ ఎందు ఏ దోషం నాకు కనబడలేదు కానీ సర్దారు నీ ఎందు ఇష్టం లేక ఉన్నారు కనుక దయచ నువ్వు తిరిగి వెళ్ళిపో అని చెప్పాడు చేసేది లేక దావీదు తన అనుచులందరూ కూడా మూడు రోజుల ప్రయాణం ముందుకెళ్ళి మళ్ళీ వెనక తిరిగి సిక్కలకు వైపు వచ్చేసి యుద్ధానికి వెళ్ళకుండా వచ్చేస్తున్నారు ఈ లోపుగా దేవుడు అమాలేకులను రేపాడు అమాలేకులు రేపాడు గమనించాల్సిన అమాలేకులు దండెత్తి వచ్చి సిక్కలకు పట్టణాన్ని పట్టుకుని దాన్ని ముట్టడి వేసి దావీదు భార్యలను బిడ్డలను దావీదు అనుచులకు భార్యలను బిడ్డలను అందరినీ కూడా చెర్ర పట్టుకుని తీసుకుని వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు చెర పట్టుకుంటే ఏమండి ఇప్పుడు ఒక్క మాట గుర్చేస్తే ఏమండి ఇట్లా జరగడం ఏమిటి అసలే దావీదు కష్టాలు నడక అది ఇలా జరగడం ఏంటి ఒక్క మాట గు
బెత్తలహమీయుడు కనుక దావేది ఇస్రాయేలుడు ఎవరైతే యుద్ధానికి వెళ్ళాడు ఇస్రాయేలు మీ యుద్ధానికి వెళ్ళాడు ఇస్రాయేలుడై ఉండి ఇస్రాయేలు దేవుని ప్రజలు మీ యుద్ధానికి వెళ్ళాడు కనుక దావిదికి ఇక్కడ చిన్నగా కనుక దేవుడు కనుక గమనించాల్సిన తనకు గుణపాట నేర్పించడానికి తనకు వేలుతో తనకు అన్ని పొడుస్తున్నాడు దావిదం నువ్వు కూడా జాగ్రత్త సుమ ఒకే సంఘానికి చెంది ఆ సంఘంలోకి వెళుతూ ఆ సంఘంలో అనేక రకాల కుట్రలు పన్నుతున్నావా సంఘం పాడు చేయడానికి నీ దైవజనుడ మీద లేకపోతే సంఘంలో నువ్వు జాగ్రత్త ఏమనుకుంటున్నావు కనుక అందుకే నువ్వు ఒక సంఘానికి సంబంధించిన వ్యక్తి అయ్యి ఒక దైవజనుడు ద్వారా నువ్వు రక్షణ పొంది నువ్వు ఆత్మీయ బలమును పొందుకుని నువ్వు మేలు పొందుకుని నీవు దేవుని ద్వారా నీ ఆత్మ దైవజనుడు ద్వారా రక్షింపబడి అదే దైవజన యొక్క సంఘాన్ని పాడు చేయాలని చూస్తే కనుక దేవుడు ఊరు కూడా ఏమనుకుంటున్నావో జగత్ ఏమనుకుంటున్నావు కనుక ప్రియదేవులారా సంఘాలు పాడు చేసే వాళ్ళని దేవుడు పాడు చేస్తాడు జాగ్రత్త ఏమనుకుంటున్నావు కానీ కష్టపడే సంఘాలు కట్టు కష్టపడే ఆత్మలు సంపాదించు కష్టపడే దేవుని దగ్గర మోకాళ్ళు వేసే ప్రార్థన చేసి అడుగు కనుక డబ్బుతో కొందామంటే దేవుని యొక్క వాక్యం ఒప్పుకోదు జాగ్రత్త ఏమనుకుంటున్నావు కనుక లెక్క తెలుస్తాడు దేవుడు లెక్క అప్పగిస్తాడు దేవుడు ఏమనుకుంటున్నావు కనుక దేవుని యొక్క వాక్యం మనతో మాట్లాడదు కష్టపడు మోకాళ్ళే కనుక వారికి ఒక ప్రార్థన చేయి కనుక దేవుడు నడిపించు వాక్యం చెప్పు వాళ్ళు మార్పించు అది గొప్ప సంగతి కనుక అందుకు ఇప్పుడు దావి ఏం చేస్తున్నాడు ఇజ్రాయల్ నుండి ఇజ్రాయల్ నుండి యుద్ధానికి వెళుతున్న దేవుడు ఊరుకుంటాడా తన భార్య బిడ్డల మీదకి శత్రువులు రేపాడు కనుక అందుకే దావి తిరిగి మూడు రోజు ఇంటికి వచ్చేసరికి శిక్కలకు పట్టణం కాలిపోయింది శిక్కలకు పట్టణం కాలిపోయింది కనుక తన భార్య బిడ్డ అందరూ చెరపట్టబడ్డారు ఇప్పుడు గుర్తు చేస్తే గమనించాల్సి సుమ ముప్పై అధ్యాములు దావీదును అతని జనులను మూడు మూడవ దిన మందు శిక్కల గునకు వచ్చి అందులో అంతలు అమాలేకులు దండిత దక్షిణ దేశ పౌర మీద పడి శిక్కలకు మీదను పడి దోచుకుని శిక్కలకు వారిని హతము చేసి దాన్ని తగులబెట్టి ఘనులనేమి అల్పులనేమి అందులో ఆడువారందరూ చెరగొని చంపక వారిని తీసుకొని వెళ్ళిపోయి ఉండేది ఇప్పుడు గుర్తు చేస్తా అందరూ కూడా చెరబడి తీసుకెళ్ళిపోయారు దావీదును అతని జనులు పట్టణంకు వచ్చి అది కాల్చబడి ఉంటాయి తమ భార్యలను కుమారులను కుమార్తెలను చెరలోనికి పోబడి ఉండటైన చూచి ఇక ఏడ్చుటకు శక్తి లేకపోనది బిగ్గరగా ఏడ్చరి దావి జీవితంలో సవులు ద్వారా ఏడవలేదు సవులు తరి మందికి ఏడవలేదు సవులు చంపడ ప్రతి ఏడవలేదు కానీ తన భార్య బిడ్డలను తనతో ఉన్న వాళ్ళ భార్య బిడ్డలను అందరూ కూడా చెర తీసుకెళ్ళిపోయారు వీళ్ళు యుద్ధం నుంచి వెనక తిరిగి వచ్చేసరికి పట్టణం కాలిపోయింది కనుక తమ భార్య పిల్లలందరూ చెరలోకి వెళ్ళిపోయారు ఇంకెవరి కోసం బ్రతకాలి దావీదు శక్తి లేకపోవునంతగా ఏడ్చినట్లుగా వాక్యం ద్వారా చూస్తున్న కుమార్తె నువ్వు దేవునికి విరోధముగా ఉంటే దేవుని వాక్యానికి కానీ దేవుని సంఘానికి కానీ దేవుని ప్రజలకు కానీ దైవజనులు కానీ నువ్వు విరోధంగా ఉంటే జగ దేవుని ఉగ్రత పాలు అవుతా జాగ్రత్త ఏమనుకుంటున్నావు కనుక అందుకే ఇక్కడ మనకి జ్ఞాపం చేస్తా కాబట్టి దేవుని బిడ్డల మీద యుద్ధానికి వెళ్ళాడు దావీదు దేవుని బిడ్డ ఉండి దేవుని బిడ్డల మీద యుద్ధానికి వెళ్ళాడు కనుక దేవుడు ఊరుకోల దేవుడు ఊరుకోల కాబట్టి గుర్తు చేసావు కనుక రేపాడు ఎంత నష్టం తెచ్చిపెట్టాడు వచ్చేసరికి పట్టణం కాలిపోయింది వారి సంపద నాస్తులు అన్నీ పోయినాయి భారీ బిడ్డలు చెరలోకి వెళ్ళిపోయారు ఇంకెవరి కోసం బ్రతకాలి ఏడవడానికి శక్తి లేనంతగా ఇచ్చినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం కనుక అందుకే కీడు తెచ్చుకోవద్దు దేవునికి హాని చేసి దేవుని సంఘానికి హాని చేసి దేవుని బిడ్డలకు హాని చేసి నువ్వు కీడు తెచ్చుకొని ప్రయత్నం చేయొద్దు జాగ్రత్తొస్తాం ఎందుకంటే దేవుడు మాట్లాడుతున్నాం కనుక అక్కడ దావిది ఏడ్చాడు ఏడిస్తే ఈ లోపుగా దావిదుతున్న వారందరికీ కోపం వచ్చింది చాలా కోపం ఎందుకు ఆయమట శుభ్రంగా రాజ్యంలో ఉంటే మనకు పోను ఏమంటే సౌలు పక్షం అంటే మనకు పోను దావీదు 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 అని కోరుకున్నాం ఏంటి దావీదుని బట్టి మనకి శ్రమలు దావీదుని బట్టి మనకి కష్టాలు దావీదుని బట్టి మనకి బాధలు చివరికి భార్య బిడ్డలు కూడా మనం దక్కకుండా పోయారు ఎందుకోసం అని చెప్పేసి కోపం తెచ్చుకున్నారు ఎందుకంటే దావీదుకు సేవ చేయడానికి దావీది వెనకాల బయలుదేరి అయ్యో పాపం సౌలు అన్యాయంగా చంపాలని చూస్తున్నాడు దావీది మంచోడు దేవుడు కోరుకున్నాడు అని చెప్పేసి దావీదును సమర్థిస్తూ సౌలు రాజును విడిచిపెట్టి సవులు వెనక ఉండవలసిన సైన్యం అంతా కూడా దావీది వెనకాల బయలుదేరి వచ్చేసారు యో బాబు తన అన్నదమ్ములు అందరూ కూడా గొప్ప గొప్ప పరాక్రమ కలిగిన వారందరూ కూడా వచ్చేసారండి కనుక వచ్చేస్తే వాళ్ళకు బాధ వేసిన అయ్యో మేము వచ్చాం ఈ దావిదిని బట్టి మనకి బాధలు ఈ దావిదిని బట్టి మనకి శిక్ష ఈ దావిదిని బట్టి ఇన్ని బాధలు మనకెందుకు వచ్చింది శుభ్రంగా దావిదిని చంపేద్దామని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఆరో వచ్చిన చూస్తే కనుక మరియు తమ తమ కుమారులను బట్టి కుమార్తెలను బట్టి జనులకందరికి ప్రాణం విసిగినందున రాళ్ళు రువ్వి దావిదిని చంపుదాం రండని వారు చెప్పుకొనగా చూసారని ఎందుకు ఇంకా దావిదిని చంపేద్దాం అని చెప్పేసి తనతో ఉన్నవారు తన వెనక తిరిగిన వారు తనతో అప్పటి వరకు తనకు నమస్కారాలు చేసి సెల్యూట్ చేసిన వారు అంత అప్పటి వరకు తనక మరొక మరి యొక్క పరాక్రమను కొనియాడిన వారందరూ కూడా ఒక్కసారి తిరుగుబాటు చేశారు ఏమండి దీనికని ఒక లిమిట్ ఉంటుంది ఒక చిన్న ప
చేశారు కనుక అయిన వాళ్ళు తనతున్న వాళ్ళు తన రక్త సంబంధికులు తన తనకిచ్చినటువంటి తన బంధువులు వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళే దావిదును చంపడానికి వాళ్ళు సిద్ధపడినప్పుడు ఇంకేం చేస్తాడండి ఇంకేం చేస్తాడు గమనించాల్సిన ఆరు వందల మంది దాబితున్నా వీళ్ళందరూ కూడా రాళ్ళు రువి చంపేస్తే ఎంత పరాక్రమ గల దాబిది ఏం చేయాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా చాలా పరాక్రమ కలిగిన వాళ్ళు వెంటనే గమనించాల్సిన రాళ్ళు రువి దాబిదును చంపుతారు చెప్పుకొనగా దాబిదు తన దేవుడిని హోవాను బట్టి ధైర్యం ఆ కష్టంలో ఆ శ్రమలో బాధలో అయిన వాళ్ళు ఆప్తులు తన మీద తిరుగుబాటు చేసినప్పుడు దేవుని బట్టి ధైర్యం తెచ్చుకున్నాడు ప్రియ కుమార్తె కుమారుడు వాక్యం ఇంటి నీ జీవితంలో ఒకసారి ఆలోచన చేయి కనుక దావి జీవితం ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకొనక తన వారే నాన్న వారే తనతోన్న వారే కనుక దావిది మీదకి లేచారు వాళ్ళు దావి మీదకి లేచారండి వాళ్ళు అందుకే కనుక నా నన్ను ప్రేమించిన వాడు నన్ను తనుడుకు మడమనే తను నా వితరుడు నా ఇంట భోజనం చేసిన వాడు నన్ను తనుడుకు మడమనే తను అంటాడు కనుక అందుకే గుర్తు చేస్తా కాబట్టి తన వాళ్ళని తనతోన్న వాళ్ళే తనతో తిరిగిన వాళ్ళని తన పరాక్రమం గుర్తించిన వాళ్ళని ఇప్పుడు చంపాలని చూస్తే ఎవరికి చెప్తాడు అందుకే సామెత ఉంది కంచె చేను వేస్తే కాపీ చేయగలడం తనతో ఉన్న వాళ్ళు తన చంపడానికి వచ్చినప్పుడు దావిది ఇంకేం చేయగలుగుతాడండి కనుక దావిది ఇక్కడ గుర్తు చేస్తాం యోహోవాన్ని బట్టి ధైర్యం తెచ్చుకున్నాడు యోహోవాన్ని బట్టి అందుకే నువ్వు కూడా వాక్యం ఉండే తల్లి కృంగిపోయావా అయిన వాడి ద్వారా కృంగిపోయావా నీ కీడు చేయాలని చూస్తున్నారా నీ కుటుంబాన్ని పాడు చేయాలని చూస్తున్నారా నీ మీద లేని పని మాట్లాడి చెప్తున్నారా నీకు నష్టం కలిగించాలని చూస్తున్నారా కాబట్టి ఒక్కటి మాత్రం గుర్తు చేసుకో దేవుని బట్టి ధైర్యం గుండు మన దేవుడు గొప్ప దేవుడు నేను నన్ను పిలిచిన వాడు నమ్మకమైన వాడు ఆయన బట్టి నువ్వు నమ్మకం గుండు కానీ ధైర్యం తెచ్చుకో నన్ను ధైర్యం తెచ్చుకుంది కనుక మన ధైర్యం ఆయనే మన ధైర్యం ఆయనే గమనించాల్సి మందికి కనుక అందుకు యోగ గ్రంథంలో కూడా నాలుగు అధ్యాయంలో చక్కని మాట మాట్లాడితే గుర్తు చేస్తా యోగ గ్రంథం నాలుగు అధ్యాయ ఆలోచనలో నీ భక్తి నీకు ధైర్యము పుట్టించదా యోగ గ్రంథములు నేను చిన్న మాట మీద చెప్పని ఆశపడుతున్నాను కనుక నాలుగవ జాములు ఆలోచనలు గుర్తు చేస్తా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా అందుకే ఇవాళ ఉన్న మనకున్న భక్తి మనకు ధైర్యం ఇవ్వాలండి కనుక జ్ఞాపకం చేస్తాను ఒకసారి నీకు నీ భక్తి నీకు ధైర్యం పుట్టింపదా నీ యథార్థ ప్రవర్తన నీ నిరీక్షణకు ఆధారము కాదా జ్ఞాపకం చేసుకునము నిరపరాధి అని ఒకడు ఎప్పుడు నశించనా యథార్థవర్తన ఎక్కడైనా నిర్మూలమైది నేను చూసినంత వరకు అక్రమ ముద్దుని కీడుని విత్తువారు దాన్ని కోయుదురు కానీ భక్తి కలిగి యథార్థ కలిగిన వాడు ఎప్పుడు కూడా నష్టపోలేదు అందుకే దావిది యథార్థత కలిగాడు దేవుని భయభక్తులు కలిగి ఉన్నవాడు కనుక దావిదులకు ఎప్పుడు కూడా దేవుడు విడిచిపెట్టలేదు అందుకే నీ భక్తి నీకు ధైర్యం పుట్టించదా కనుక అందుకే ప్రియ దేవుడు నువ్వుని నమ్ముకరుదు గొప్ప దేవుడు మనకు ధైర్యం ఇచ్చే దేవుడు మనకు బలం ఇచ్చే దేవుడు మనకు శక్తిని ఇచ్చే దేవుడు కనుక అందుకే దావిది అంట పద్దెనిమిది కదా యహోవా నా బలమా అంటున్నాడు కనుక ప్రియ దేవుని సంఘమా నీ బలమైన యహోవాని విడిచిపెట్టదు నీ బలమైన దేవుని విడిచిపెట్టద్దు కనుక ఎన్ని కష్టాలనే అయిన వాళ్ళే చంపడానికి రాళ్ళు రువ్వి దావిదును చంపుదమా అని చెప్పి తిరుగుబాటు చేసినప్పుడు దావిదు యహోవాను బట్టి ధైర్యము తెచ్చుకున్నాడు యహోవాను బట్టి ధైర్యము తెచ్చుకున్నాడు కనుక నీవు కూడా నీ కష్టాలలో ధైర్యంగా ఉంటావా శ్రమలో చెదిరిపోతున్నావా బాధల్లో చెదిరిపోతున్నావా ఈ కరోనా పరిస్థితుల్లో పనులు లేవు ఏమీ లేవు కుటుంబ పోష లేదు బిడ్డల పరిస్థితి ఏమిటి దిగులు పడుతున్నావా ఎప్పుడు కూడా భయపడదు ధైర్యము గుండో ధైర్యము గుండో కాబట్టి నీతి మంతులు సింహం వలె ధైర్యంగా ఉంటారు కనుక అసలు భయపడదు నిన్ను నన్ను పిలిచిన దేవుడు గొప్ప దేవుడు నమ్మకమైన వాడు కనుక అందుకే ధైర్యంగా ఉండాలి కనుక కనుక జ్ఞాపం చేస్తా ప్రభు నందు ప్రేమ అన్న దేవుడలా వెంటనే దాబిది చేసినప్పుడు గుర్తు చేస్తాను కదా మన పెమ్మట దాబిదు ఏ పోదు తెమ్మని యాజకుడకు అహి మేలకు కుమారుడు అభ్యాతారతో చెప్పగా అభ్యాతార ఏ పోదును దాబిది వద్దకు తీసుకుని వచ్చి ఏ పోదు యాజకుడు ధరించేటువంటిది ప్రత్యక్ష గుడారములో యాజకత్వం చేసినప్పుడు యాజకుడు ఏ పోదు ధరించి దేవుని యొక్క చిత్తమును నెరవేర్చి కనుక ఏ పోదు ధరించినప్పుడు దేవుడు మాట్లాడుతుండేవాడు దేవుని చిత్తాన్ని తెలియచేస్తున్నాడు కనుక అందుకే దావిదు కనుక ఏ పోదు తీసుకొచ్చి ఆయన ధరించుకుని దాన్ని దేవుని దగ్గర విచారణ చేసినవాడు అయ్యా నేను వెళ్ళితే నా భార్య బిడ్డలు దక్కించుకొస్తానా శత్రులు ఓడించగలనా నా భార్య బిడ్డలు దక్కించుకోగలన వెళ్ళు నేను ఇక అప్పగిస్తాను దేవుడు మాట్లాడాడు కానీ నిజమే దావిదో తక్కువ మందితో కనుక బయలుదేరి వెళ్ళి అంత గొప్ప సరి హతము చేసి తన భార్య బిడ్డను చర్లను తెచ్చుకున్నట్లు మనం చూస్తా ఉన్నా కురింగిపోతున్నావా దేవుడు గొప్పవాడు కురింగిపోవద్దు ఒక్కసారి ఎందుకంటే నలభై మూడవ కీర్తనలో ఐదో చిన్న మాట్లాడుతాను నా ప్రాణమా నువ్వెలా కురింగి ఉన్నావు నాలో నువ్వెలా తొందరపడుచున్నావు దేవుని నిరీక్షణించము ఆయన రక్షణకర్త నా దేవుడు ఇంకా నేను ఆయనను స్థుతించదను ఉండ ఆలోచన చేస్తారా అందుకే ఎందుకు మళ్ళీ అంటాడు భక్తి లేని జనముతో నా పక్షం అనే వ్యాధి చెంది కృంగిపోతున్నావా కృంగిపోతున్నావా కానీ కృంగిపోవద్దు అందుకే నూట నలభై ఐదు కేత్రమాట యహోవా కృంగిన వారిని
దేవుని సంఘానికి కానీ దైవజను కానీ నువ్వు హాని తలపెట్టొద్దు హాని తలపెట్టి నువ్వే పాడైపోతావు జాగ్రత్త ఎందుకంటే దేవుని సంఘాన్ని పాడు చేయాలని చూస్తే కనుక ఎవడు దేవుని సంఘాన్ని పాడు చేస్తాడో దేవుడు వాడిని పాడు చేస్తాడో కాబట్టి అంత కనుక జాగ్రత్త ఇప్పుడు సౌల్ దావీదు మరి ఒక ఫిలిస్తీన్ తరపున ఉండి కనుక ఇజ్రాయిల్ని యుద్ధం చేయడానికి వెళ్ళాడు ఇజ్రాయిల్ని చంపడానికి వెళ్ళాడు కనుక దేవుడు దావిదికి ఇక్కడ చిన్న గుణపాఠం చెప్పినట్టుగా చూస్తున్నాం కనుక అందుకే నువ్వు కూడా జాగ్రత్త సంఘానికి చెంది దేవుని కలిగి ఉండి దేవుని బిడ్డ వాయిండి దేవుని బిడ్డల మీద విరోధంగా ప్రవర్తిస్తున్నాం అనుకుంటున్నావు దేవుడు చూస్తూ ఊరుకోవడం లెక్క అడుగుతాడు లెక్క తెలుస్తాడు జాగ్రత్త ఎల్లకాలం డబ్బు శాశ్వతం కాదు ఆందోళ శాశ్వతంగా ఆస్తి శాశ్వతం కాదు ఎల్లకాలం ఏమి ఉండవు అందుకే గడ్డి వాడును పువ్వురాలను దేవుని వాక్యం ఎల్లప్పుడు నిలుస్తుంది కనుక అందుకే నువ్వు దేవుని వైపు చూడవు కష్టాలలో శ్రమంలో కనుక అందుకే కనుక ఆయన వైపు చూడాలి అందుకే నా శత్రులను చుట్టినను యహోవాయ నాకు ఆధారం మాట్లాడుతున్నాడు కనుక ప్రియదేవుడరా యహో ధైర్యము తెచ్చుకుని ఈ సమయంలో ప్రార్థన చేశాడు ఏ పోదు తెచ్చుకుని యహోవా దగ్గర విచారణ చేశాడు కష్టాలలో నువ్వు ప్రార్థన చేస్తున్నావా శ్రమలలో నువ్వు ప్రార్థన చేస్తున్నావా బాధల్లో నువ్వు ప్రార్థన చేస్తున్నావా తల్లి బాధలు వచ్చి కృంగి కరోనా వైరస్ విషయంలో కనుక అనేక మంది కూడా కృంగిపోతున్నారు ఏమిటి పరిస్థితి ఏమిటి ఈ పొలాలు ఏమిటి ఈ యొక్క పొలం యొక్క వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు అమ్ముకోవడానికి అవకాశం లేదు కానీ దేవుడు ఇస్తాడో కనుక కీడు వెనక మేలు చేసే దేవుడు ఎప్పుడు కృంగిపోవద్దు కీడు వెనక మేలు చేసే దేవుడు ఆయన మనకి అన్ని రకాలుగా కూడా సహాయం చేస్తాడు మనకు మేలు చేస్తాడు మనల్ని కాపాడతాడు కనుక ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని సంఖమ దేవుని కొక్క మనతో మాట్లాడుతు కనుక యహోవాని బట్టి ధైర్యం తెచ్చుకున్నాడు యహోవాని బట్టి ధైర్యం తెచ్చుకున్నాడు కనుక మరి నీవు కూడా ఇదిగో సమయంలో కనుక యహోవాని బట్టి ధైర్యం సమలో కృంగిపోయావా బాధలో కృంగిపోయావా సమస్యలో కృంగిపోయావా కాబట్టి ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకో యహోవాన్ని బట్టి ధైర్యం తెచ్చుకో యహోవాన్ని బట్టి ధైర్యం తెచ్చుకో ఆయన మనకు తోడుగా ఉన్నాడు ఆయన దాటి వెళ్ళే దేవుడు కాదు కానీ కానీ ఒకటి దేవుని సంఘానికి కానీ దేవుని బిడ్డలకు కానీ దేవుని నామానికి కానీ ఎప్పుడు ఎదురుగా నిలవద్దు ఏ కీడు తలపెట్టద్దు నువ్వు దేవునికి లోబడి ఉన్నంత వరకు దేవుడు ఎప్పుడు నీకు తోడుకుంటాడు నేను విడిచిపెట్టి వెళ్ళే దేవుడు కాదు కనుక దాని ఎంత కష్టములు యహోవాన్ని బట్టి ధైర్యం నువ్వు కూడా ధైర్యంగా ఉండో ఏం భయపడద్దు ఎందుకంటే ఏ సమయానికి తోడుగా ఉన్నాడు కనుక నేను జ్ఞాప్తి చేస్తా అందుకే ఇరవై ఏడు కెత్తన పద్నాలుగు వచ్చిన మాట్లాడతాడు యహోవా కొరకు కనిపెట్టుకుని ఎందుకు ధైర్యము తెచ్చుకుని నీ హృదయమును విభ్రమంగా ఉంచుకో ధైర్యము తెచ్చుకో ధైర్యము తెచ్చుకో గమనించాల్సిన మందికి ఇంకొక మాట అంటాడు ఇరవై ఏడు కెత్తన మూడు వచ్చిన మాట్లాడతాడు నాతో యుద్ధము చెడు దండు దిగినను నా హృదయము భయపడదు నా మీద యుద్ధము రేగినను దీనులను ధైర్యం వీడు వాకుందరం కాబట్టి అది కష్టాలు వచ్చిన శ్రమలు వచ్చిన బాధలు వచ్చిన ఇక అయిన వారి ద్వారా ఎన్ని రకాల ఆప్తులు ఎన్ని రకాల శోధన వెంటాడినప్పుడు కూడా ధైర్యం విడవద్దు యహోవాయ మన ధైర్యం యహోవాయ మన బలం యహోవాయ మన ఆధారం కాబట్టి ఆయన వైపు చూస్తూ కనుక ఈశ్వయ కొరకు సాగి పదం తల్లి ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ దేవుని కోక్క మనతో మాట్లాడుతున్నావు కనుక నువ్వు దేవుని వైపు చూస్తూ విశ్వాసం కుంటూ జ్ఞాపకం చేసుకో అందుకే ధైర్యం విడిచి పెట్టొద్దు ధైర్యం విడిచి పెట్టొద్దు కనుక సామద గంధంలో పద్నాలుగు అధ్యాయంలో ఇరవై ఆరులో చిన్న మాట మాట్లాడతాడు కనుక యహోవా ఇందో భయభక్తో కలిగి ఉండట బహు ధైర్యము పుట్టించను అట్టి వారి పిల్లలకు ఆశ్రయస్థానము కలుగును యహో భయభక్తులు కలిగి ఉంటే ధైర్యం కాబట్టి నువ్వు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నావా దావిది భయభక్తులు కలిగి ఉన్నాడు కానీ ఎంత ధైర్యం అండి దావిదికి ఎంత ధైర్యం అండి ఆయన వాళ్ళు చంపడానికి రాళ్ళు రూపి దావిదిని చంపుదామన్నప్పుడు యహోవాని బట్టి ధైర్యం తెచ్చుకున్నాడు ఎందుకంటే ఎంత కష్టాలలో ధైర్యము కావాలి శ్రమలలో ధైర్యము కావాలి ఏ సయ్య మన ధైర్యం ఆయన మన ధైర్యం ఆయన మన గురి కనుక ప్రియదంలారా ఈ లోకలో కృంగిపోవద్దు బిడ్డల సమస్యను అలిగిపోతున్నావా అయ్యో బిడ్డల జీవితాలు సెటిల్ అవ్వలేదు ఏంటి పరిస్థితి అమ్మా ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకో చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉండగానే గమనించాల్సిన సమయం ఎంతోమంది ఎంతోమంది లోకాన్ని విడిచిపెడి తల్లిదండ్రులు వెళ్ళిపోతే ఆ బిడ్డల భవిష్యత్తులు ఏమిటి కనుక ఆలోచించే నువ్వు కూడా కాబట్టి ధైర్యం విడిచి పెట్టద్దు కనుక అందుకే నేను ధైర్యం విడువను కాబట్టి అందుకే కనుక యుద్ధములో నేను ధైర్యం విడువను అని మాట్లాడుతున్నాడు దావిదు భక్తుడు కనుక కనుక జ్ఞాపకం చేస్తా అందుకే ముప్పై ఒకటి కెత్తంలో కూడా ముప్పై ఒకటి కెత్తంలో ఇరవై నాలుగు వచ్చిన కూడా చిన్న మాట మాట్లాడతాడు మీకు యుహో కొరకు కనిపెట్టు వారలారా మీరందరూ మనసుల ధైర్యము వహించి ధైర్యం వహించి ఏమండి దేవుని కొరకు కనిపెడుతున్న తల్లి ముగిస్తున్నా కనుక ధైర్యం వహించి నిబ్బరంగా ఉండవు భయపడద్దు దిగులు పడద్దు ఆధైర్యపడద్దు అవిశ్వాస పడద్దు ఆయన మనకున్నాడు ఆయన మనకున్నాడు కనుక యహో బాకురు కనుక పెట్టి కని పెట్టుకున్న వాళ్ళారా ధైర్యం నిబ్బరము గల ధైర్యం కొండండి ఆయన మీతో ఉన్నాడు 
కానీ నువ్వు ఎప్పుడు దిగులు పడద్దు విశ్వాసం గుండు కనుక దావిదు యహోవాను బట్టి ధైర్యం తెచ్చుకోండి ఎంత స్థిర ఒక్కసారి ఆలోచన చేసుకో చంపడానికి చుట్టూ కూడా తన వాళ్ళే పోను బయట వాళ్ళు తనుకోవచ్చు తన వాళ్ళే చంపడానికి రాళ్ళు రువ్వి చంపేద్దాం ఎందుకు వచ్చిన దావిదు ఇతను బట్టి మనకి ఇస్తామని రాళ్ళు రువ్వడానికి సిద్ధపడినప్పుడు చంపడానికి యహోవాను బట్టి ధైర్యం బా ఎంత భక్తి అండి ఎంత విశ్వాసం అండి నీ భక్తి నీకు ధైర్యం పుట్టించదా ఆ భక్తిని బట్టి ధైర్యంగా ఉన్నాడు కనుక అందుకే మనసు నుంచి మనసులో ధైర్యం లిప్పుకున్నాడు కనుక కాబట్టి నువ్వు కూడా యహోని నమ్మికి ఉంచి వారలారా మీరందరూ ధైర్యంగా ఉండండి మనసులో ధైర్యంగా ఉండండి ఏ శ్రమలు మనలో ఏం చేయవు ఏ బాధలు మనలో ఏం చేయాలో ఏ కష్టాలు మనలో ఏం చేయాలో కనుక కాబట్టి ఒకటి మాత్రం వస్తాం దేవుని కృప మనకుంటే చాలు ఈ లోకలు ఏది ఉన్నా ఏది లేకపోయినా కనుక ఆయన కొరకు విశ్వాసం ఉందాం తల్లి నమ్మకం ఉందాం నమ్మకమైన జీవితం కలిగి ఉందాం దేవుని కృపలో సాగిపోదాం కాబట్టి ఈ మాటలు వింటున్న జీవితంలో దేవుని వైపు చూస్తావా దేవుని కొరకు జీవిస్తావా నమ్మకంగా ఉంటావా దావిది భక్తుని బట్టి మనం జ్ఞాపకం చేస్తున్నట్లే కనుక అందుకంటాడు కాబట్టి గమనించాల్సిమా ధైర్యం పుట్టించదని భక్తి యువ మాట్లాడతా యువ గ్రంథాల్లో ఏమండి మనసులో ధైర్యం గుండు ఆయన మనకు తోడుగా ఉన్నాడు కనుక నా పక్ష నాకు వ్యతిరేక దండు దిగినను యుద్ధములను ధైర్యం విడివను బా ఎంత వాటి వండర్ఫుల్ వర్డ్ ఇట్ ఈస్ ఎంత గొప్ప మాట మాట్లాడుతున్నాండి అటువంటి గొప్ప మాట దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు కనుక ప్రభు నందు ప్రేమ నా దేవుని బిడ్డల ముగించబోతున్నాను కనుక నువ్వు ఎలాగున్నావు దిగులు పడుతున్నావా వేదన పడుతున్నావా ఆయన వారు ఇబ్బంది పెడుతున్నారా తెలిసిన వాళ్ళు ఇబ్బంది పెడుతున్నారా ఈ లాక్డౌన్ సమస్యలు అలిగిపోతున్నావా ఏమండి ఆలోచి ఒక వ్యవసాయదారుడు అయితే నీ వ్యవసాయాన్ని బట్టి వ్యాపారస్తులు వ్యాపారాలు మూసేస్తారు నీ వ్యాపారాన్ని బట్టి ఏమండి ఆలోచన చే కనుక ఒకళ్ళ ప్రైవేట్ ఉద్యోగస్తులు అయితే ఇది ఉద్యోగ ఫ్యాక్టరీలు ఈ సాన్ని కూడా మూసేసిన కారణం చేత ఒకళ్ళు నువ్వు బాధపడుతున్నావేమో ఆలోచన చే కనుక అందుకే ఒక దారి మూస్తే ఏడు దారులు తెరిచేది ఎవడం ఆయన మనకు తోడుకున్నారు ధైర్యం విడవద్దు ధైర్యం విడవద్దు అయ్యో కంపెనీలు మూసేశారు లేదా షాపులు మూసేశారు లేదా నేను షాపులో పనిచేసుకుంటున్నాను నేను కంపెనీలో పని చేసుకుంటున్నాను ప్రైవేటు ఉద్యోగాలు అవి మూసేస్తే నాకు చేతులు రాదు నా భార్య బిడ్డలు ఏమిటి అని దిగులు పడుతున్నావా ఇదిగో వ్యవసాయాల గురించి కనుక వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు అమ్ముడు లేవు కనుక సరైన ధరలు రావట్లేదు అని నువ్వు భయపడుతున్నావా వ్యాపారాలు కూడా మూలం పడిపోయినాయి ఏంటి నా పరిస్థితి అనుకుంటున్నావా ఒక్కటి మాత్రం వాస్తాం నీవు నేను నమ్ముకున్న దేవుడు బలవంతుడు నీవు నేను నమ్ముకున్న దేవుడు బలవంతుడు ఆయన మనకు తోడుగా ఉన్నాడు కనుక ఆయన వైపు చూస్తూ విశ్వాసం ఉంటూ నమ్మకం ఉంటూ దేవుని కృపల సాగిపోదాం దావిదు కలిగినటువంటి ధైర్యం మనం తెచ్చుకుందాం ప్రభు మనకు ధైర్యం ప్రభు మనకు ధైర్యం కనుక అందుకే కనుక ఆయనే మన ధైర్యం కాబట్టి ఆయన వైపు చూస్తూ శ్రమలలో కృంగిపోకుండా బాధలలో నలిగిపోకుండా అందుకే శ్రమ దినమున కృంగి నీడల చేత కనబడైపోతావు కాబట్టి కనుక కృంగిపోద్దాం నలిగిపోద్దాం ఆయన దాన్ని కృంగిన వారు లేవనెత్తగలిగిన దేవుడికి ఆయన వైపు చూస్తూ ధైర్యం చూస్తూ ప్రభు నీ ఉన్నావన నీకు స్తోత్రం నాకు తోడుగా ఉండమంటూ జీవిత యాత్రలో సాగిపోదాం కృపలో సాగిపోదాం ఆయన మన గురి ఆయన మన గమ్యం ఆయన తప్ప మనకి ఎవరున్నారు కనుక ఏ సే వైపు చూస్తూ ప్రభుని ప్రేమ బిడారా కనుక ధైర్యము కలిగి హోమం బట్టి ధైర్యం తెచ్చుకున్నాడు మరి మనం కూడా ధైర్యం ఉంటూ దేవుని కృపలుంటూ నమ్మకం ఉంటూ సాగిపోదాం ఏ శ్రమలు నేను చేయవు కాబట్టి ఆయన కృప ఆయన దయ ఆయన దీవులతో మనం సాగిపోదాం తల్లి భయపడద్దు వేసే మనకు ఉన్నాడు మళ్ళీ వచ్చి వారితో కలుసుకుందాం ఈ మాటలు బట్టి మళ్ళీ తెలుసుకుందాం కనుక ఈ లాక్డౌన్ సమస్యల్లో కనుక లోకానుసారంగా దేవునితో గడుపు భక్తితో గడుపు భయంతో గడుపు వాక్యంతో గడుపు చక్కని మాటలు వింటుండు దేవుని కొరకు సిద్ధపడు వేసే మనకున్నాడు కనుక ఆయన రాక శీఘ్రంగా ఉంది కనుక అదిగో అన్నీ కూడా నెరవేరి పోబోతున్నాయి కాబట్టి ఇలా చూస్తున్నట్లయితే కనుక ఇవాళ పరిస్థితి చిలికి చిలికి గానివాలంగా మూడో ప్రపంచం తయారుతో ప్రపంచ దేశాలను కూడా చైనా మీదకి వస్తున్నాయి చైనా భయపడట్లే ఎందుకంటే అది అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశం గొప్ప కనుక డెవలపింగ్ కంట్రీస్ నెంబర్ వన్ కాబట్టి అటువంటి దేశం కనుక ఎవరికి భయపడలేదు ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా ఒకటి మనం నువ్వు నమ్ముకున్న దేవుడు మన దేవుడు గొప్పవాడు మనల్ని విడిచిపెట్టాడు ఏ సమస్య మనల్ని ఏం చేయలేదు కనుక ఆయనకు అప్పగించు తాత్కాలికంగా కష్టాలు వచ్చిన బాధలు వచ్చిన ఆయన మనకు తోడుకున్నాడు ఆయన వచ్చి చూద్దాం ధైర్యం వద్దాం యో హోవాన్ని బట్టి ధైర్యం దేవుని బట్టి ధైర్యం ఏ సైన్ బట్టి ధైర్యం కలిగి మనం నమ్మకంగా సాగిపోదాం ఆయన్ని సమస్యలో ఆయన విడుదల ఇచ్చి నేను నీ బిడ్డలు దీవించి నీ కుటుంబం దీవించి మేలు చేస్తాడు దేవుడి మాటలు దీవించడం కాక ఆమె తలవంతి చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం కృప కలిగిన మా తండ్రి వందనాలు ప్రేమ కలిగిన మా ప్రభు ఆ స్తోత్రాలు పరిశుద్ధుడ ఇంతవరకు నీ మాటలు విన్న బిడ్డలందరి కొరకు వందనాలు అయ్యా ఈ లాక్డౌన్ విషయంలో కరోనా వైరస్ విషయంలో చాలామంది ధైర్యాన్ని కోల్పోతున్నారు నాయన దావిది అంత కష్టంలో అంత శ్రమలో తన వారే తన మీద రాళ్ళు రువ్వి చంపాలని ప్రయత్నం చేసినప్పుడు నిన్ను బట్టి ధైర్యం తెచ
మోకరించి ప్రార్థించను బలం నేర్పించండి తండ్రి మీకే స్తోత్రం చెబుతున్నానా ఎంతమంది వీక్షిస్తున్నారో ఎంతమంది ధైర్యం చెడిపోయినారో అయ్యా ప్రైవేటు ఉద్యోగాలు అయితే ప్రభ ఇదిగో తండ్రి అయ్యా ఫ్యాక్టరీలు మూసేశారు ప్రైవేటు సంస్థలు మూసేశారు కనుక వారు కురుంగిపోకుండా వారిని లేవనెత్తండి బాబు ఇంకా వ్యాపారస్తులు అయితే వ్యాపారాలను మూసేశారు బాబు వారి వ్యాపారాల ప్రభావం నీ లోటు కలిగిన ఇంకా నువ్వు ఆదరించే దేవుడు నీవే బాబు స్తోత్రాలు ఇంకా నేను వ్యవసాయదారులు అయితే ప్రభ వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు సరిగా అమ్ముకోలేక ధర లేక వారు కురుంగిపోతే వారిని ఆదరించండి బాబు స్తోత్రాలు చెల్లి స్నాను బాబు ప్రభుత్వాలు కూడా కురుంగిపోతున్నాయి ఆర్థిక మాంజ్యం వస్తుందని భయపడిపోతున్నారు బాబు ప్రపంచ దేశాలు అంటే ఎకనమిక్ డిప్రెషన్ ప్రభా ఆర్థిక మాంజ్యం వస్తే ప్రపంచ దేశాలు లాడిపోతాయి బాబు స్తోత్రాలు చేస్తున్నాం అటువంటిది ఏమీ లేకుండా ప్రభా చితమ త్వరలో కరోనా వైరస్ను బాధించి ఎటువంటి డిప్రెషన్ లేకుండా ప్రభా ప్రభుత్వాన్ని ఆదరించి మా దేశాన్ని మా రాష్ట్రాన్ని మా నాయకులు మా ఎమ్మెల్యేలు బిడ్డలు అందరూ కూడా దీవించి కాపాడండి బా అధికారులను మమ్మల్ని లాక్డౌన్లోంచి ఆయా రోడ్ల మీద వీధులు నివర్తిస్తే పోలీస్ శాఖ వారిని ముఖ్యంగా శోధన లేకుండా కాపాడండి బాబు ఇంకా అలాగే ప్రభు వైద్య సిబ్బంది డాక్టర్లు నర్సులు దీవించి కాపాడండి బాబు ఆశా వర్కులు దీవించండి బాబు సచివాలయ సిబ్బంది కొరకు ఆయా అది కొత్త వాలంటీరీ వ్యవస్థ కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను బాబు ఎంతమంది దూరం నిర్వర్తిస్తున్నా ప్రతి ఒక్కరు దీవించి కరోనా వైరస్ బాధించి ఏ కుటుంబానికి లోటు రాక ఎంతమంది వీక్షణ ప్రతి కుటుంబం చుట్టూ కాపు ధరించి మా దేశాన్ని మా రాష్ట్రం మా ప్రాంతాన్ని ప్రపంచ దేశంలో శాంతి సమాధాన దయచే బాబు స్తోత్రాలు చేస్తున్నాను ప్రభా వైరస్ ఆయా టీకా కనుకున్నట్టు వ్యాక్సిన్ కనుకున్నట్లుగా ప్రభా నేను వార్తల్లో చూస్తాం బాబు నేను ఎరిగిన బిడ్డ క్రైస్తవులు కనుకున్నట్టు చెప్పిన చాలా సంతోషం స్థుతులు చెప్పాను దేవానికి స్తోత్రాలు ఆయన చెప్తాను కరోనా వైరస్ బాధించి ఆయన మీరు మహిమ తెచ్చుకుని మీ కృపతో బలపరిచి మా సంఘాలు మాకు సమస్తాన్ని దీవించి కాపాడమని వీక్షణ ప్రతి బిడ్డ దీవించి ఎవరు బలకైన స్వస్థపరచండి బాబు స్తోత్రాలు ఆదివారం ఆరాధన దినం బాబు ఆరాధన ప్రసార మాధ్యమాల ద్వారా మా సంఘాలకు అందిస్తున్న వాక్యం ఎంతో మంది దూర ప్రాంతాల నుంచి కూడా వింటున్నారు బాబు వారిని వారి కుటుంబాలు కూడా దీవించి కాపాడు తోడుగుండు కృప తెచ్చే ఆయా మాకు ఇచ్చిన కుటుంబాల కొరకు మా సోదరి కుటుంబాలు బిడ్డల కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను అలాగే సౌకర్యాలు బిడ్డల కొరకు కుమ్మాడు కుమార్తె కుటుంబాలు అగ్గారు కుటుంబాలు మా కుటుంబాలు సౌకర్యం అక్క చెల్లు తమ్ముడు కుటుంబం ప్రతి కుటుంబాన్ని దీవించి కాపాడని కొరకు బలపరచు బాబు మా సంఘాలు సహవాస మారలేముడి రామచంద్రపురం దోబచల్ల వసంతనగర్ కాలనీ సంఘాలని దీవించి బాబు నీ కృపర వర్ధలు చేసిన వీక్షణ ప్రతి బిడ్డని దీవించి మా గ్రామంలో అన్ని సంఘంలో పరిచయ దైవజనులను అందరూ దీవించి నీ కొరకు ధైర్యం విడిచిపెట్టకుండా ప్రభా నమ్మకాన్ని కొరసాగే భాగ్యం మహిమ ఘనత ప్రభావాలు పొందుకుని దీవించి కాపాడమని మా ప్రభును ప్రీకుమడన ఏ సుక్రీస్ వారి పేట పెట్టుకొచ్చున్నాం తండ్రి ఆమె మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ కుమ్మాడా నేసు క్రీస్తు కృప పరిశుద్ధాత్మ సహవాసం సరిది సమాధానం ఇప్పుడెల్లా ప్రాణందరికి సకల పక్షులకు మరి ముఖ్యం మనందరి దీవెనకి కత్మ సదాకాలం తోడ నడిపించి కాపాడి ఆశ్రదించడం కాక ఆమె నేసు రక్తం చే ప్రవేశ రక్తం చే యశ్వని సంపచుకోలేక ఆమెన్ ఆమెన్ ఆమె థ్యాంక్ యూ ప్రైజ్ లాడ్ అందరికీ వందనాలు